വെൽക്കം ടു അവർ ചാനൽ ബെൽ ഇൻ ടു പാലി ഇന്ന് വളരെ ഇൻഫോർമേറ്റീവ് ആയിട്ടുള്ള ഒരു ടോപ്പിക്കുമായിട്ടാണ് ഞാൻ നിങ്ങളുടെ മുന്നിൽ വരുന്നത് അതായത് പല ആൾക്കാരും ഈ വിസ ഒക്കെ എടുക്കാൻ നേരത്ത് വർക്ക് വിസ വേണോ അതോ ജോബ് വിസ വേണോ അതോ ഇനി സ്റ്റുഡൻറ്റ് വിസ വേണോ അങ്ങനെ പല പല കൺഫ്യൂഷനുകളുമായിട്ടാണ് കാരണം ഇതിനൊക്കെ എന്താണ് ഏത് തിരഞ്ഞെടുക്കണം ഇപ്പം നമ്മൾ തന്നെ തക്കാളി മാർക്കറ്റിൽ പോയി തിരഞ്ഞെടുക്കുമ്പോൾ പല ക്വാളിറ്റിയുണ്ട് സാലഡിന് തക്കാളിയുണ്ട് കറക്കിയുള്ള തക്കാളിയുണ്ട് വേറെ തക്കാളിയുണ്ട് ഇപ്പം മുന്തിരിങ്ങ ആണേലും ആപ്പിൾ ആണേലും ഫിജി ആപ്പിളുണ്ട് വേറെ ആപ്പിളുണ്ട് ഷിംല ആപ്പിളുണ്ട് അങ്ങനെ പലതരം ആപ്പിളുകൾ ഒക്കെ ഉണ്ട് അപ്പം നമുക്ക് മൊത്തത്തിൽ കൺഫ്യൂഷൻ ഇത് ഏത് എടുക്കണം അപ്പം നമ്മുടെ ആ ഒരു റിക്വയർമെൻ്റ് അനുസരിച്ചിട്ട് വേണം ഇത് സെലക്ട് ചെയ്യാൻ വേണ്ടി കാരണം ചില ആൾക്കാർക്ക് സ്റ്റുഡൻറ്റ് വിസ ആയിരിക്കും സ്യൂട്ടബിൾ ആയിട്ട് വരുന്നത് ചില ആൾക്കാർക്ക് എന്താണ് വർക്ക് വിസ ആയിരിക്കും സ്യൂട്ടബിൾ ആയിട്ട് വരുന്നത് ചില ആൾക്കാർക്ക് ടൂറിസ്റ്റ് വിസ ആയിരിക്കും ഈ മൂന്ന് വിസകളെ കുറിച്ചിട്ടാണ് നമ്മളിന്ന് സംസാരിക്കുന്നത് അതായത് ഇതിനകത്ത് ടൂറിസ്റ്റ് വിസ അല്ലെങ്കിൽ വിസിറ്റർ വിസ കാറ്റഗറി എന്ന് പറഞ്ഞാൽ സീ ടൈപ്പ് വിസ എന്ന് പറയുന്നത് സീ ടൈപ്പ് അതായത് നയൻറ്റി ഡേയ്സിന് താഴെ മാത്രം നിൽക്കാൻ പറ്റുന്ന വിസയാണ് സീ ടൈപ്പ് വിസ ഒറ്റ ഒറ്റ സ്ട്രെച്ചിൽ നിങ്ങൾക്ക് തൊണ്ണൂറ് ദിവസത്തിന് താഴെ നിൽക്കാൻ പറ്റുള്ളൂ അതിന് മേളിലോട്ട് പോയി പിന്നെ ആ വിസ എന്താണ് പീരീഡ് ഉണ്ടെങ്കിൽ അത് ഇൻവാലിഡ് ആയിപ്പോകും എപ്പോഴും നിങ്ങൾക്ക് തൊണ്ണൂറ് ദിവസത്തെ വിസയൊന്നും കിട്ടത്തില്ല നിങ്ങൾക്ക് നോർമലി കിട്ടുന്ന വിസ എത്രയാണ് തേർട്ടി ഡേയ്സ് ഫിഫ്റ്റീൻ ഡേയ്സ് ടെൻ ഡേയ്സ് നിങ്ങളുടെ ആ ഒരു റിക്വയർമെൻ്റ് അനുസരിച്ചിട്ടാണ് ഈ ടൂറിസ്റ്റ് വിസ കിട്ടുന്നത് അപ്പം ടൂറിസ്റ്റ് വിസ സി ടൈപ്പാണ് മറ്റ് രണ്ട് വിസകളും ഡി ടൈപ്പാണ് സ്റ്റുഡൻറ്റ് വിസയും വർക്ക് വിസയും ഒക്കെ തൊണ്ണൂറ് ദിവസത്തിന് മുന്നിൽ മുകളിൽ നിങ്ങൾക്ക് നിൽക്കാനായിട്ട് അനുവദിക്കുന്ന ടൈപ്പ് വിസകളാണ് നാഷണൽ വിസാസ് എന്ന് പറയുന്ന കാറ്റഗറിയിൽ പെടുന്ന വിസകളാണ് ഡി ടൈപ്പ് വിസ അതായത് ടൂറിസ്റ്റ് വിസ സി ടൈപ്പ് വർക്ക് വിസ സ്റ്റുഡൻറ്റ് വിസ സ്പൗസ് വിസ അല്ലെങ്കിൽ ഡിപ്പെൻഡൻറ്റ് വിസ ബിസിനസ് വിസ ഇങ്ങനെയുള്ള കുറെ കാറ്റഗറീസ് ഉള്ള വിസകളെല്ലാം എന്താണ് ബിസിനസ് വിസ സി ടൈപ്പും വരുന്നുണ്ട് കേട്ടോ ചില ബിസിനസ് വിസാസ് ബി ടൈപ്പ് വരാറുണ്ട് നാഷണൽ വിസാസ് ആയിട്ട് വരാറുണ്ട് അപ്പം നമുക്ക് ഡയറക്റ്റ് ആയിട്ട് പോകാം ഈ മൂന്ന് തരം വിസകളാണ് അതായത് നിങ്ങളിപ്പം അത്യാവശ്യം ക്വാളിഫൈഡ് ആണ് ക്വാളിഫൈഡ് ആയിട്ടുള്ള ഒരു വ്യക്തിയാണ് വലിയ ഏജ് ഇല്ല അതായത് ഒരു പത്തോ ഇരുപത്തഞ്ചോ മുപ്പതിൽ താഴെ ഒരു പ്രായമാണ് നിങ്ങൾക്ക് വലിയ ഏജ് ഇല്ല അല്ല സോറി നിങ്ങൾക്ക് ഏജ് ഇല്ലെന്നല്ല മുപ്പതിൽ താഴെയാണ് നിങ്ങൾക്ക് നല്ല ക്വാളിഫൈഡ് ആണ് നിങ്ങൾ അപ്പം അങ്ങനെയുള്ള ഒരു സാഹചര്യത്തിൽ നിങ്ങളുടെ കയ്യിൽ അത്യാവശ്യം പൈസയും കാര്യങ്ങളും ഒക്കെ എടുക്കാനായിട്ട് പറ്റുന്ന ഒരു അവസ്ഥയിലാണെങ്കിൽ നിങ്ങൾ യൂറോപ്പ് ഡ്രീം ചെയ്യുന്ന വ്യക്തികളാണെങ്കിൽ നിങ്ങൾക്ക് തീർച്ചയായിട്ടും ഒരു സ്റ്റുഡൻറ്റ് വിസ ട്രൈ ചെയ്യുന്നതായിരിക്കും ബെറ്റർ കാരണം സ്റ്റുഡൻറ്റ് വിസയിൽ വന്നു കഴിഞ്ഞാൽ എന്താണ് നിങ്ങൾ പ്രത്യേകം ആലോചിക്കണം സ്റ്റേ ബാക്ക് ഉണ്ടോ ഏത് കൺട്രിയാണ് പല കൺട്രീസ് സെലക്ട് ചെയ്യുമ്പോഴത്തേക്ക് നിങ്ങൾ വളരെയധികം ശ്രദ്ധിക്കണം ഈ സ്റ്റുഡൻറ്റ് വിസ സെലക്ട് ചെയ്യുമ്പോഴത്തേക്ക് നിങ്ങൾക്ക് പ്രത്യേകം പ്രത്യേകം ശ്രദ്ധിക്കേണ്ട കാര്യങ്ങൾ എന്താണെന്ന് വെച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ നമുക്ക് ഈ അമേരിക്ക കാനഡ ന്യൂസിലാൻഡ് ഓസ്ട്രേലിയ യു കെ പോലുള്ള രാജ്യങ്ങൾ പിന്നെ ഫ്രാൻസ് ജർമ്മനി ഒക്കെ പോലുള്ള രാജ്യങ്ങളൊക്കെ നിങ്ങൾക്ക് അവേർലി ആയിട്ട് വർക്ക് കിട്ടാനായിട്ട് സാധ്യതയുണ്ട് ഇഷ്ടംപോലെ വർക്കുകൾ മിക്കവാറും കിട്ടും സ്റ്റുഡൻസിന് മിക്കവാറും ഒക്കെ വർക്കുകൾ ഇത്ര യു കെയിലാണെങ്കിൽ ഇപ്പം എന്താണ് പെർ വീക്ക് ട്വൻറ്റി അവേഴ്സ് അത് നാല് വീക്ക് കൂടുമ്പോൾ എൺപത് മണിക്കൂറുകൾ ഏകദേശം ഒരു എൺപത് എൺപതിനായിരം രൂപ പക്ഷേ മിക്കവാറും എന്താണ് ഈ ക്യാഷ് ഇൻ ഹാൻഡും കാര്യങ്ങളൊക്കെ കയ്യിൽ കൊടുക്കുന്ന സാഹചര്യങ്ങളും ഒക്കെ ഉണ്ട് അപ്പം മണിക്കൂറിന് ആയിരം ആയിരത്തി ഒരുന്നൂറ് രൂപ എന്നുള്ളത് ചിലപ്പോൾ പത്ത് അറുന്നൂറ് എഴുന്നൂറൊക്കെ അവർ കൈ കൊടുക്കുകയുള്ളൂ സ്റ്റുഡൻസിനെ ആയതുകൊണ്ട് ലീഗലി നിങ്ങൾക്ക് എൺപത് മണിക്കൂറാണ് വർക്ക് ചെയ്യാൻ പറ്റുന്നത് മിക്കവാറും ഉള്ള രാജ്യങ്ങളിലെല്ലാം ഇതിന് സമാനമായ അവസ്ഥകളാണുള്ളത് അപ്പം നിങ്ങൾക്ക് എന്താണ് ഈ ലാറ്റ്വിയ ലിത്വാനിയ അതുപോലെ തന്നെ എന്താണ് പോളണ്ട് അതുപോലെ പല രാജ്യങ്ങളും ഇപ്പം കൂടുതലായിട്ട് ആൾക്കാർ ഇപ്പോൾ ചോദിക്കുന്ന ഒരു സ്ഥലമാണ് പോർട്ടുകൾ പോർട്ടുകളിൽ എങ്ങനെയാണ് വിസയ്ക്ക് വിസ സ്റ്റുഡൻറ്റ് വിസ എടുത്തു കഴിഞ്ഞാൽ എങ്ങനെയാണെന്നൊക്കെ പല ആൾക്കാരും ചോദിക്കാറുണ്ട് അപ്പം ഇങ്ങനെയുള്ള രാജ്യങ്ങളുണ്ടല്ലോ അതായത് അവർക്ക് അവരുടേതായിട്ടുള്ള നേറ്റീവ് ലാംഗ്വേജ് ഉണ്ട് പോളണ്ടിലാണെങ്കിൽ പോളിഷ
പോളിഷ് പോളണ്ടിൽ പോകുന്നവർ ഇങ്ങനെയുള്ള ലാംഗ്വേജസ് നിങ്ങൾ പഠിച്ചു വെക്കുകയാണെങ്കിൽ നിങ്ങൾക്ക് ജോലി കിട്ടാനായിട്ട് വളരെ എളുപ്പമാണ് കാരണം നിങ്ങൾക്ക് ഇംഗ്ലീഷ് ഓൾറെഡി അറിയാം ആ ഇംഗ്ലീഷിന് എന്താണ് ട്രാൻസ്ലേറ്റ് ചെയ്ത് സ്പാനിൽ സ്പാനിഷിലേക്കോ പോർച്ചുഗീസിലേക്കോ അതുപോലെ തന്നെ പോളിഷിലേക്കോ ഇറ്റാലിയനിലേക്കോ ഒക്കെ ട്രാൻസ്ലേറ്റ് ചെയ്യുന്ന അങ്ങനത്തെ ഒരു കാറ്റഗറി ജോലി എന്ന് പറയുമ്പോൾ നിങ്ങൾക്ക് ഹോസ്പിറ്റാലിറ്റി മേഖലകളിലും അതുപോലെ തന്നെ ചില ഓഫീസുകളിലും ഒക്കെ ജോലി കിട്ടാൻ ചാൻസ് ഉണ്ട് ഇംഗ്ലീഷ് അറിയാമെങ്കിൽ നിങ്ങൾക്ക് കിട്ടും ഈ ഐ ടി ആയിട്ട് ബന്ധപ്പെട്ട എന്തെങ്കിലുമൊക്കെ പഠിച്ചിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ നിങ്ങൾക്ക് എന്താണ് അതിൻ്റെ ബാക്ക് സപ്പോർട്ട് ജോബ്സും അതുപോലെ എന്താണ് ഈ മെഡിക്കലുമായിട്ട് ബന്ധപ്പെട്ട ചില കാര്യങ്ങളൊക്കെ കിട്ടാൻ സാധ്യതയുണ്ട് പക്ഷെ നിങ്ങൾക്ക് ഇത് അവേർലി കിട്ടണമെന്ന് നിർബന്ധമില്ല അപ്പം നിങ്ങളൊരു സ്റ്റുഡൻഷിപ്പ് തിരഞ്ഞെടുക്കുകയാണെങ്കിൽ നിങ്ങൾ യൂറോപ്പിലേക്ക് ഒരു എൻട്രിയാണ് മാത്രം ആഗ്രഹിക്കുന്ന ആൾക്കാരാണെങ്കിൽ നിങ്ങൾക്ക് ഏത് കൺട്രി വേണമെങ്കിലും സെലക്ട് ചെയ്യാം കാരണം എന്താണ് ലാറ്റ്വിയോ ലിത്വാനിയോ അതുപോലെ തന്നെ മറ്റുള്ള രാജ്യങ്ങളൊക്കെ സെലക്ട് ചെയ്യാം അപ്പം നിങ്ങൾക്ക് കുറച്ചുകൂടി ഒരു എന്താണ് എന്തെങ്കിലുമൊക്കെ അഡ്വാൻറ്റേജസ് വേണം എന്ന് ആഗ്രഹിക്കുന്ന ആൾക്കാരെ നിങ്ങൾ തീർച്ചയായിട്ടും അവിടുത്തെ നേറ്റീവ് ലാംഗ്വേജസ് ഒന്ന് പഠിച്ചിരിക്കുന്നത് വളരെ നന്നായിരിക്കും നേറ്റീവ് ലാംഗ്വേജസ് അറിയാമെങ്കിൽ നിങ്ങൾക്ക് എന്താണ് വളരെ കോൺഫിഡൻ്റ് ആയിരിക്കും നിങ്ങൾക്ക് നേറ്റീവ്സിനോട് സംസാരിക്കാൻ പറ്റും ലോക്കൽസിനോട് സംസാരിക്കാൻ പറ്റും ഈ ലോക്കൽസിനോടൊക്കെ സംസാരിക്കുമ്പോൾ നിങ്ങൾക്ക് കൂടുതൽ കൂടുതൽ എന്ത് ചെയ്യാൻ പറ്റും ജോലി കിട്ടാനായിട്ടുള്ള ചാൻസസ് കൂടുതലാണ് സപ്പോസ് ഇവരെല്ലാം വീടൊക്കെ വളരെയധികം ക്ലീൻ ചെയ്തിടുന്ന ആൾക്കാരാണ് നിങ്ങൾക്ക് വീട് ക്ലീനിങ്ങുമായിട്ട് ബന്ധപ്പെട്ട് ഒന്ന് രണ്ട് പേരുടെ ഒക്കെ ഒരു ഗ്രൂപ്പായിട്ട് പോകുകയാണെങ്കിൽ ഇഷ്ടംപോലെ ജോബ് കിട്ടും ജർമ്മനി പോലുള്ള രാജ്യങ്ങളും പല രാജ്യങ്ങളിലും ഒക്കെ എന്നാൽ ക്ലീനിങ്ങിന് ഭയങ്കര പ്രാധാന്യമാണ് ഇറ്റാലിയൻസ് ആണെങ്കിലും അവർ നിങ്ങൾക്ക് കത്ത് തുറന്ന് തന്നോളൂ വീട് തുറന്ന് ക്ലീൻ ചെയ്തോളാൻ പറയും നിങ്ങളുടെ വർക്ക് പെർഫെക്റ്റ് ആണെങ്കിൽ നിങ്ങളെ വീണ്ടും വിളിക്കും ഈ ക്ലീനിങ്ങിനൊക്കെ നല്ല എമൗണ്ട് കിട്ടുന്ന കാര്യങ്ങളാണ് അപ്പോൾ സ്റ്റുഡൻഷിപ്പിന് പോവുകയാണെങ്കിൽ നിങ്ങൾ ശ്രദ്ധിക്കുക നിങ്ങൾ നേറ്റീവ് ലാംഗ്വേജ് പഠിച്ചിട്ട് പോകും അപ്പോൾ സ്റ്റുഡൻഷിപ്പിന് പോകണമെങ്കിൽ പ്രത്യേകത ഉണ്ട് കാരണം എന്താണെന്ന് വെച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ നിങ്ങൾക്ക് അത്യാവശ്യം മാർക്സ് വേണം അതുപോലെ തന്നെ ഈ വലിയ ഇയർ ഗ്യാപ്പും വരല്ല് ചിലയിടത്തൊക്കെ ഒരുമാതിരി ഇയർ ഗ്യാപ്പൊക്കെ നമുക്ക് ഫില്ല് ചെയ്യാൻ പറ്റും പക്ഷെ ഇയർ ഗ്യാപ്പ് വരാതെ ഒക്കെ ഇരിക്കുന്ന സാഹചര്യം ഒക്കെ ആണെങ്കിൽ വളരെ നന്നായിരിക്കും അത് കണക്ട് ചെയ്യണം കാനഡ പോലുള്ള രാജ്യങ്ങളിലൊക്കെ ഭയങ്കര ബുദ്ധിമുട്ടാവും യൂറോപ്പിൽ ലാറ്റുവൽ ലിത്വാനിയ പോലുള്ള രാജ്യങ്ങളിലൊക്കെ ചിലപ്പോൾ കിട്ടിയേക്കും അപ്പം അതൊന്ന് ശ്രദ്ധിക്കുക പിന്നെ പോർട്ടുകളിൽ പ്രധാനമായിട്ടും ഒരു രണ്ട് മൂന്ന് ടൈപ്പ് വിസകളുണ്ട് നിങ്ങൾക്ക് അറിയാമായിരിക്കും പോർട്ടുകളിൽ എന്താണ് സ്റ്റുഡൻറ്റ് വിസയ്ക്ക് ഇപ്പോൾ കുറച്ച് ആൾക്കാർ പോകാൻ താല്പര്യപ്പെടുന്നുണ്ട് അതുപോലെ തന്നെ ജോബ് സീക്കർ എന്ന് പറഞ്ഞിട്ട് വിസയുണ്ട് ഫോർ മന്ത്സ് വിസയാണ് ആ ജോബ് അന്വേഷിക്കാനായിട്ട് അവിടെ പോയിട്ട് അത് കണ്ടെത്തി ജോബിലേക്ക് കൺവേർട്ട് ചെയ്യാനായിട്ടാണ് അതോടൊപ്പം തന്നെ ടൂറിസ്റ്റ് വിസയിൽ ചെന്നിട്ട് വന്നതാണ് ഈ ടൂറിസ്റ്റ് വിസ കൺവേർട്ട് ചെയ്യും കൺവേർട്ട് ചെയ്യുമല്ല അവിടെ വന്നിട്ട് ഇപ്പോൾ കുറെ പേപ്പർ വർക്ക് ഒക്കെ നടത്തി അവിടുത്തെ ഒരു ഫാമിലിയോ അല്ലെങ്കിൽ ഏതെങ്കിലും കമ്പനിയിലോ എൻറോൾ ചെയ്തുകൊണ്ട് നമുക്കവിടെ നിൽക്കാം വേറെ രാജ്യത്ത് നിന്നുകൊണ്ട് ഇത് ചെയ്യാൻ പറ്റും അതിനുള്ള ഓപ്പർച്യൂണിറ്റീസ് പോർച്ചുഗലിലുണ്ട് നിയർലി ഒന്നര മുതൽ രണ്ട് വർഷം വരെ നോർമലി ആ പീരീഡ് എടുക്കും ഇത് പ്രോസസ്സ് ചെയ്താൽ കാർഡ് കിട്ടാൻ വേണ്ടി അപ്പം അങ്ങനെ പോർട്ടുഗലിൽ രണ്ട് മൂന്ന് ടൈപ്പ് എൻട്രീസ് ഉണ്ട് ജോബ് സീക്കർ വിസ ജർമ്മനി കൊടുക്കുന്നുണ്ട് അത് നാഷണൽ വിസാസ് ആണ് നയൻറ്റി ഡേയ്സ് എബോ ഉള്ള വിസാസ് എല്ലാം നാഷണൽ വിസാസ് കാറ്റഗറിയിലാണ് അപ്പം നിങ്ങൾക്ക് നിങ്ങൾ ആലോചിച്ച് നോക്കാം നിങ്ങൾക്ക് അടിയന്തരമായിട്ട് പണമാണ് വേണ്ടത് വിസ ചെയ്യാനായിട്ട് എന്താണ് സമയവും ഇല്ല നിങ്ങൾ പെട്ടെന്ന് തന്നെ ഒരു റിസൾട്ട് അറിയണം അങ്ങനെയുള്ള ആൾക്കാർ തീർച്ചയായും സ്റ്റുഡൻറ്റ് വിസ എടുക്കരുത് വർക്ക് വിസ എടുക്കരുത് പെട്ടെന്ന് നിങ്ങൾക്ക് റിസൾട്ട് വേണമെങ്കിൽ നിങ്ങൾ എന്ത് ചെയ്യണം ടൂറിസ്റ്റ് വിസയെ പറ്റുള്ളൂ കാരണം ടൂറിസ്റ്റ് വിസയ്ക്ക് ഏകദേശം വി എഫ് എസ് അപ്പോയിൻമെൻറ്റ് കഴിഞ്ഞ് മിനിമം ഒരു പത്തോ പതിനഞ്ചോ ദിവസം അതിനകത്ത് നമുക്ക് എന്ത് കിട്ടും റിസൾട്ട് കിട്ടും അധികം വെയിറ്റ് ചെയ്യേണ്ടി വരുന്നില്ല നിങ്ങൾ പേയ്മെൻറ്റും കാര്യങ്ങളും പേയ്മെൻറ്റ് കൊടുക്കുമോ പ്രത്യേകം ശ്രദ്ധിക്കണം ആദ്യം ഒരു മിനിമം പേയ്മെൻറ്റേ കൊടുക്കാവുള്ളൂ ഏജൻസിന് പല ആൾക്കാരും ഒന്ന് ഒന്നര ലക്ഷം രൂപയൊക്കെ മുടക്കിയിട്ട് ആദ്യം തന്നെ ഇനിഷ്യൽ പേയ്മ
മിക്കവരും പറ്റിച്ചു വിടുന്ന കേസുകളുണ്ട് അപ്പൊ അങ്ങനെ നിങ്ങൾ ഒരിക്കലും ചതിയിൽപ്പെടരുത് നിങ്ങൾ ഇതിനെ കുറിച്ച് അത്യാവശ്യം പല ആൾക്കാരോടും അന്വേഷിച്ച ശേഷം മാത്രം ഇതിനൊരു ഡിസിഷൻ എടുക്കുക നല്ല ഏജന്റ് ആയിരിക്കണം ബൾക്ക് ആയിട്ടൊക്കെ കണ്ടമാനം ചെയ്യുന്ന ഏജൻസിന്റെ അടുത്ത് ഒരിക്കലും പോകരുത് കാരണം ഇവൻ എന്താണ് നമ്മുടെ കാര്യങ്ങളൊന്നും പ്രോപ്പർ ആയിട്ട് ശ്രദ്ധിക്കാൻ പറ്റാത്ത രീതി വരും മെഡിക്കൽ കോളേജിൽ കണ്ടമാനം രോഗികൾ വരത്തില്ലേ അല്ല ഒരു ഡോക്ടർ ഒരു ദിവസം പത്തും നാനൂറും രോഗികളെയൊക്കെ എന്ത് ചെയ്യേണ്ടി വരും ട്രീറ്റ് ചെയ്യേണ്ടി വരും അപ്പൊ ഓരോ രോഗികളുടെ പേഴ്സണൽ ആയിട്ടുള്ള ഇൻഫർമേഷൻ അവർക്ക് കീപ്പ് ചെയ്യാൻ പറ്റത്തില്ല അതുപോലെ ഇതെന്താണ് നമ്മൾ വളരെ ലിമിറ്റഡ് ആയിട്ടുള്ള ആൾക്കാരെ മാത്രം ഇത് ഇത് ചെയ്ത് വിസ ചെയ്ത് കൊടുക്കുന്ന ആൾക്കാരുടെ അടുത്തേ പോകാം ഒരു ജെന്യൂൻ ആയിരിക്കണം അവർക്ക് റെപ്യൂട്ടേഷൻ ഉണ്ടായിരിക്കണം അല്ലാതെ തോന്നിയ വഴി നമ്മൾ എന്താണ് അവരുടെ ഇവരുടെ അടുത്ത് കൊണ്ട് കൊടുക്കരുത് വളരെ ശ്രദ്ധിച്ച് ചെയ്യുള്ളൂ കൂടുതൽ ഡോ ഇത് ചെയ്യുന്ന ആൾക്കാരുടെ കയ്യിലല്ല എന്താണ് ഫോട്ടോ കോപ്പികളാണ് ഇരിക്കുന്നത് ആര് വന്നാലും എന്ത് ചെയ്യും ഇവർ ഈ ഫോട്ടോ കോപ്പി എന്താണ് മാറ്റിക്കൂടി ഹോമിയോ മരുന്ന് കൊടുക്കുന്ന പോലെ പനിക്കും ചുമയ്ക്കും എല്ലാത്തിനും എന്താണ് ഈ പൊടി കഴിച്ചിട്ട് ഈ മരുന്ന് കഴിക്കാൻ പറയും ആ ഒരു സെയിം അവസ്ഥയാണ് അങ്ങനെ വന്നു കഴിഞ്ഞാൽ എന്താണ് നിങ്ങളുടെ വിസ ഫെയിലാവും അതുകൊണ്ട് നിങ്ങൾ ശ്രദ്ധിച്ചേ ചെയ്യാവുള്ളൂ അപ്പം നിങ്ങൾക്ക് വിസ പെട്ടെന്ന് വേണം എന്നാൽ എന്താണ് നിങ്ങൾക്ക് വെയിറ്റ് ചെയ്യാനൊന്നും സമയമില്ല പെട്ടെന്ന് തന്നെ ഒരു റിസൾട്ട് വേണം അങ്ങനെയുള്ള ഒരു കാറ്റഗറിയിലുള്ള ആൾക്കാർ എന്താണ് തീർച്ചയായും ഈ ഒരു ടൂറിസ്റ്റ് വിസ അല്ലെങ്കിൽ വിസിറ്റർ വിസ കാറ്റഗറിയിൽ അപ്ലൈ ചെയ്യുന്നതായിരിക്കും നല്ലത് അപ്പൊ അതിനുള്ള ഡോക്യുമെന്റ്സ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ നിങ്ങൾക്ക് അറിയാമല്ലോ ഡോക്യുമെന്റ്സ് സ്ട്രോങ് ആയിരിക്കണം ബാങ്ക് സ്റ്റേറ്റ്മെന്റ് സ്ട്രോങ് ആയിരിക്കണം അതുപോലെ തന്നെ നമ്മുടെ ജോലി സംബന്ധമായതോ അല്ലെങ്കിൽ ബിസിനസ് സംബന്ധമായതോ ഉള്ള രേഖകൾ സ്ട്രോങ് ആയിരിക്കണം അതിന്റെ ഒരു റിഫ്ലക്ഷൻ നമ്മുടെ ബാങ്ക് സ്റ്റേറ്റ്മെന്റിൽ വരണം കാരണം നമ്മുടെ ബാങ്ക് സ്റ്റേറ്റ്മെന്റ് ഒരു കോർണറിലേക്ക് പോകുന്നു ഒരു ധ്രുവത്തിലേക്ക് പോകുന്നു നമ്മളുടെ ജോലി സംബന്ധമായ രേഖകളും ബിസിനസ് സംബന്ധമായ രേഖകളും വേറൊരു ധ്രുവത്തിലേക്കാണ് പോകുന്നത് ഇത് രണ്ടും മാച്ച് ആകാതെ വന്നു കഴിഞ്ഞാൽ ഒരിക്കലും മിസ് ആയിട്ടില്ല അപ്പൊ നിങ്ങൾ എന്താണ് ചെയ്യേണ്ടത് നിങ്ങൾ എന്താണോ ഏജന്റ് ഒക്കെ ചെയ്യുമ്പോൾ നിങ്ങളെ പല രീതിയിലും ചിത്രീകരിക്കും അപ്പൊ നിങ്ങൾ എന്താണോ അത് നിങ്ങളുടെ ബാങ്ക് സ്റ്റേറ്റ്മെന്റിൽ ഇത് കാണിക്കണം നിങ്ങൾ റിച്ച് ആണെങ്കിൽ റിച്ച് ആയിട്ട് തന്നെ ബാങ്ക് സ്റ്റേറ്റ്മെന്റ് ഇരിക്കണം അല്ലെങ്കിൽ നിങ്ങൾ ഹൈലി ഇതായിട്ടുള്ള പ്രൊഫഷണൽ ആയിട്ടുള്ള ഒരാളാണ് നിങ്ങളുടെ ബാങ്ക് സ്റ്റേറ്റ്മെന്റ് വളരെ പൂവറാണ് ഇത് രണ്ടും മാച്ച് ആവത്തില്ല നിങ്ങളൊരു വലിയ ബിസിനസ്സുകാരനാണ് ഭയങ്കര ഇത് കാണിച്ചേക്ക് ടേൺ ഓവറും കാര്യങ്ങളൊക്കെ ആയിരിക്കും കാണിച്ചത് പക്ഷെ ബാങ്കിന്റെ സ്റ്റേറ്റ്മെന്റ് ആകപ്പാട് ഒരു ലക്ഷം രൂപയ്ക്ക് താഴെ ട്രാൻസാക്ഷൻ ഉള്ളെങ്കിൽ പിന്നെ അതിന്റെ കാര്യമില്ലല്ലോ അപ്പൊ അതൊക്കെ വളരെ ശ്രദ്ധിക്കണം അപ്പൊ ഡോക്യുമെന്റ്സിനെ കുറിച്ച് ഞാൻ പ്രത്യേകിച്ച് പറയുന്നില്ല പ്രധാനപ്പെട്ട ഡോക്യുമെന്റ്സ് എന്താണെന്ന് നിങ്ങൾക്ക് പലതവണ ഞാൻ പറഞ്ഞത് കൊണ്ടറിയാം അതോടെ പിന്നെ നമുക്ക് അടുത്ത സ്റ്റുഡന്റ് വിസയുടെ കാര്യം നമ്മൾ ഓൾറെഡി പറഞ്ഞു സ്റ്റുഡന്റ് ആണെങ്കിൽ എന്താണ് നല്ല മാർക്സ് വേണം ഇയർ ഗ്യാപ്പ് ഇല്ല എന്നാ ഇച്ചിരി വെയിറ്റ് ചെയ്യാനായിട്ട് താല്പര്യമുള്ള ആൾക്കാർ കാരണം അവരുടെ ഇൻഡേക്കിൽ മാത്രമേ നമുക്ക് പോകാൻ പറ്റുള്ളൂ വർഷത്തിൽ ഒന്നോ രണ്ടോ ഇൻഡേക്ക് ഒക്കെയാണ് മിക്കവാറും യൂണിവേഴ്സിറ്റീസ് അല്ലെങ്കിൽ കോളേജസ് വിദേശത്തുള്ളത് അപ്പൊ ഇന്ത്യക്ക് വരെ വെയിറ്റ് ചെയ്യണം ചിലപ്പോൾ ഐ എൽ ടി സ് പഠിക്കേണ്ടി വരും ചിലപ്പോൾ ഐ എൽ ടി സ് ഇല്ലാതെ വരെ യൂറോപ്പിലേക്കാണ് ഐ എൽ ടി സിന് വലിയ പ്രാധാന്യമില്ല ഇംഗ്ലീഷ് സ്പീക്കിംഗ് കൺട്രീസിലാണെങ്കിൽ ഐ എൽ ടി സി ഇത്ര സ്കോർ ചെയ്തെങ്കിൽ മാത്രമേ ഉള്ളൂ നിങ്ങൾക്ക് പോകാൻ പറ്റുള്ളൂ അപ്പൊ നിങ്ങൾ അതിന്റെ റിക്വയർമെന്റ് അനുസരിച്ച് എന്താണ് നിങ്ങൾ പോയി പല ഏജൻസികളും കണ്ട് അന്വേഷിച്ച് നിങ്ങൾ ഒരു ഡിസിഷനിലേക്ക് എത്തുക എന്നുള്ളതാണ് കാരണം സ്റ്റുഡന്റ് ആയിട്ട് പോയി കഴിഞ്ഞാൽ എന്താണ് അതിന്റെ അഡ്വാൻറ്റേജ് ഉണ്ട് കാരണം നിങ്ങൾക്ക് പഠിക്കാം പഠിക്കുന്നതോടൊപ്പം ജോലി ചെയ്യാം ജോലിയുടെ അവൈലബിലിറ്റി ഒക്കെ ഒന്ന് ചോദിക്കുക മിക്കവാറും ഉള്ള ചെറിയ ചെറിയ രാജ്യങ്ങളൊന്നും ഈ അവേഴ്സ് വെച്ചിട്ട് പണിയാണെന്നും കിട്ടത്തില്ല കിട്ടിക്കഴിഞ്ഞാൽ വലിയൊരു ആശ്വാസം കൂട്ടിക്കൊണ്ടാണ് ചില സ്ഥലങ്ങളിലൊക്കെ ഇപ്പം ഞാൻ ലിത്വാനിയയിലായിരുന്ന സമയത്ത് ഞങ്ങൾക്ക് ചെറിയ പണികൾ കിട്ടുമായിരുന്നു കാരണം ഞങ്ങൾ താമസിച്ചുകൊണ്ട് ഹോസ്റ്റലിന് അപ്പുറത്ത് ഒരു പപ്പുണ്ട് രാത്രിയിൽ വീക്കെൻഡുകളിലാണ് കൂടുതൽ അപ്പൊ ഡിഷ് വാഷിങ് അതുപോലെ തന്നെ എന്താണ് ബെഞ്ച് ഡെസ്കും പിടിച്ച് എല്ലാ ദിവസവും പപ്പ് ഫങ്ഷനിങ് ആണ് അപ്പം ബെഞ്ച് ഡെസ്കും അവർ പിടിച്ചിട്ട
ഇപ്പൊ സ്റ്റുഡൻസ് ആണെങ്കിൽ അങ്ങനെ ചെയ്യുക കേട്ടോ സ്റ്റുഡൻറിന്റെ ഡോക്യുമെന്റ് നിങ്ങൾ ആലോചിച്ച് നോക്കുക അതിന്റെ മറ്റുള്ള യൂണിവേഴ്സിറ്റി എന്നൊക്കെ എന്താണ് ഒത്തിരി ട്രാൻസ്ക്രിപ്റ്റും അതുപോലുള്ള സംഭവങ്ങളും ഐ എൽ ടിസ് ആണെങ്കിൽ അതിന്റെ പാസ്സായ സർട്ടിഫിക്കറ്റ്സ് പിന്നെ എന്താണ് നിങ്ങൾ ഇയർ ഗ്യാപ്പ് ഫില്ല് ചെയ്യാൻ വേണ്ടി എന്താണ് എന്തെങ്കിലും പഠിച്ചോണ്ടിരുന്നായിട്ടുള്ള സർട്ടിഫിക്കറ്റ്സ് അല്ലെങ്കിൽ എന്താണ് ജോലി ചെയ്തോണ്ടിരുന്നതിന്റെ സർട്ടിഫിക്കറ്റ്സ് അപ്പൊ നമ്മളിപ്പം എന്താണ് ബയോളജി പഠിച്ചു നമ്മളിപ്പോ ഒരു ഷോപ്പിൽ പോയി വർക്ക് ചെയ്തിട്ട് അതുകൊണ്ട് ഇയർ ഗ്യാപ്പ് ഫില്ല് ചെയ്യാനായിട്ട് വെക്കരുത് ഇതിന് സമാനമായിട്ട് എന്തെങ്കിലും ജോലി ചെയ്തതായിട്ടേ കാണിക്കാൻ പറ്റുള്ളൂ അപ്പൊ അതൊക്കെ വളരെയധികം ശ്രദ്ധിക്കേണ്ട കാര്യങ്ങളാണ് അപ്പൊ സ്റ്റുഡൻസിന്റെ കാര്യം ഏകദേശം നിങ്ങൾക്ക് ഒരു ധാരണ അപ്പൊ ഇതിനെല്ലാം ഡോക്യുമെന്റ്സ് ചേഞ്ച് ചെയ്യണം കേട്ടോ ഡോക്യുമെന്റ്സ് സ്റ്റുഡൻസിന് പിന്നെ വേറൊരു പ്രത്യേകത ഉണ്ട് നിങ്ങൾക്ക് മിക്കവർക്കും ബാങ്കിൽ ഒരു ഹ്യൂജ് എമൗണ്ട് കാണിക്കണം നിങ്ങളെ കൊണ്ട് കാണിക്കാൻ പറ്റണില്ലെങ്കിൽ എന്താണ് ഒരു തേർഡ് പാർട്ടി കാണിച്ചു തരും അപ്പൊ അവരെന്താണ് ഒരു ലക്ഷം രൂപയ്ക്ക് എനിക്ക് തോന്നുന്ന മിനിമം ഒരു രണ്ടായിരത്തി അഞ്ഞൂറ് മൂവായിരം രൂപയ്ക്ക് അടുത്ത് നിങ്ങൾക്ക് എന്താണ് ചെലവ് വരും പെർ മന്ത് ചിലപ്പോൾ അവരൊന്ന് ഫ്ലാഷ് ചെയ്തിട്ട് തിരിച്ചെടുക്കും അത് ഓരോ ആൾക്കാരും ഓരോ രീതിയിലാണ് അപ്പം നിങ്ങൾക്ക് ഒരു പത്ത് ലക്ഷം രൂപയാണ് നിങ്ങൾക്ക് ആവശ്യമുള്ളത് അല്ലെ പതിനഞ്ച് ലക്ഷമാണെങ്കിൽ ആവശ്യമുള്ളെങ്കിൽ നിങ്ങൾക്ക് ഒരു നാൽപ്പത്തി അയ്യായിരം അമ്പതിനായിരം രൂപയ്ക്ക് എഴുപത്തി നിങ്ങളുടെ കയ്യിൽ നിന്ന് പോകും വിസ സക്സസ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഒരിക്കലും ഹൺഡ്രഡ് പെർസെൻറ്റ് അഷ്വർ ചെയ്യാൻ പറ്റത്തില്ല ഇയർ ഗ്യാപ്പ് ഒക്കെ ഉള്ള കേസിലൊക്കെ ആണെങ്കിലും യൂണിവേഴ്സിറ്റി ചിലപ്പോൾ നിങ്ങൾക്ക് അല്ലെങ്കിൽ കോളേജ് നിങ്ങൾക്ക് അഡ്മിഷൻ തരും പക്ഷേ ഇമിഗ്രേഷൻ ഇവരുടെ വിസ പ്രോസസ്സിങ് അവരുടെ ഓഫീസേഴ്സ് ചിലപ്പോൾ എന്താണ് ചില സാഹചര്യങ്ങൾ കൊണ്ട് വിസ ഡിനൈ ചെയ്യാൻ സാധ്യതയുണ്ട് വിസ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഏത് വിസ ആണെങ്കിലും ഹൺഡ്രഡ് പെർ ഹൺഡ്രഡ് പെർസെൻറ്റ് ഷുവർ ഷോട്ട് ആയിട്ട് നമുക്ക് ഒരു വിസ ചെയ്യാൻ പറ്റില്ല ഏത് വിസ ആണെങ്കിലും അങ്ങനെ ആരെങ്കിലും പറഞ്ഞിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ അത് നിങ്ങൾ വിശ്വസിക്കുകയും വേണ്ട ചില അവിഹിത കൂട്ടായ്മകൾ പല സ്ഥലങ്ങളിലും ഉണ്ട് അതിൽ കൂടെ ചില പ്രത്യേക ചാനലിൽ കൂടെ ചില സാഹചര്യങ്ങൾ ചെയ്യുന്നുണ്ട് അല്ലാതെ ഈ ഹൺഡ്രഡ് പെർസെൻറ്റ് എന്ന് പറഞ്ഞ വിസ ഒരിക്കലും പോസിബിൾ അല്ല അങ്ങനെ ആരും പറഞ്ഞിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ അവിടെ നിന്ന് വിട്ടു പോകുക എന്നുള്ളതേ ഉള്ളൂ കാരണം ഇവരുടെ ആരും ബന്ധുക്കാരല്ലാതെ വിസ അടിക്കുന്നത് അപ്പൊ സ്റ്റുഡൻറ് വിസ കഴിഞ്ഞു വർക്ക് വിസ ടൂറിസ്റ്റ് വിസ ഇതിനകത്ത് വർക്ക് വിസയെ കുറിച്ചിട്ടുള്ള കാര്യമാണ് വർക്ക് വിസ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ നിങ്ങൾക്ക് അറിയാം നിങ്ങൾ ആദ്യം എന്താണ് ഒരു യൂറോപ്പ സി വി എന്ന് പറഞ്ഞിട്ട് സംഭവം ഉണ്ട് അത് ആ യൂറോപ്പിൽ പൊതുവായി അക്സെപ്റ്റ് ചെയ്തേക്കുന്ന ഒരു ബയോഡാറ്റയാണ് അത് നിങ്ങൾ കൊടുക്കുക അത് കൊടുത്തതിന് ശേഷം എന്താണ് നിങ്ങൾക്ക് ഒരു ഓഫർ ലെറ്റർ വരും പക്ഷെ ഇതെല്ലാം പേയ്മെന്റിലാണ് പോകുന്നത് അതിന്റെ ഫോർമാലിറ്റി ആണ് ഞാൻ പറഞ്ഞത് ഓഫർ ലെറ്റർ വരുന്നു ഇഷ്ടപ്പെട്ടു കഴിഞ്ഞാൽ സൈൻ ചെയ്ത് നിങ്ങൾ അയക്കുന്നു അയക്കുമ്പോൾ എന്താണ് അവരതിൽ വർക്ക് കോൺട്രാക്റ്റ് ആയിട്ട് തരും ഒരു വൺ ഇയറോ ടു ഇയറോ ഓരോ രാജ്യത്തിൻ്റെ ഇതനുസരിച്ച് കോൺട്രാക്റ്റ് ആയിട്ട് തരും പിന്നെ എന്താണ് ബി എഫ് എസിൽ നിങ്ങൾ അപ്പോയിൻമെൻറ്റ് എടുക്കുക ബി എഫ് എസിൽ അപ്പോയിൻമെൻറ്റ് എടുത്തിട്ട് ഈ യൂറോപ്പ സി വി അതുപോലെ തന്നെ ബി എഫ് എസിൽ അപ്പോയിൻമെൻറ്റ് എടുത്തതിൻ്റെ ആ ഒരു ആപ്ലിക്കേഷൻ ഫില്ല് ചെയ്തതിൻ്റെ ഇത് അതോടൊപ്പം തന്നെ എന്താണ് മറ്റ് ചില ഡോക്യുമെൻറ്റ്സ് നിങ്ങളുടെ പാസ്പോർട്ട് അതുപോലെ തന്നെ ഫോട്ടോഗ്രാഫ്സ് പിന്നെ അക്കോമഡേഷൻ പ്രൂഫ് ഹെൽത്ത് ഇൻഷുറൻസ് നമ്മുടെ ട്രാവൽ ഇൻഷുറൻസ് ട്രാവൽ ചെയ്യുന്ന യൂറോപ്പിലേക്ക് എല്ലാം ട്രാവൽ ചെയ്യുമ്പോൾ ഇൻഷുറൻസ് മസ്റ്റ് ആണ് അപ്പം അത് എല്ലാത്തിനകത്തും വേണം പിന്നെ എന്തൊക്കെ ഡോക്യുമെൻറ്റ്സ് ആണ് ബാങ്ക് സ്റ്റേറ്റ്മെൻറ്റ് വേണം ബാങ്ക് സ്റ്റേറ്റ്മെൻറ്റ് ഇങ്ങനെയുള്ള കുറെ കാര്യങ്ങളാണ് പ്രധാനമായിട്ടും പിന്നെ നമ്മുടെ ജോബ് ഓഫർ ലെറ്റർ കോൺട്രാക്ട് ലെറ്റർ ഇതെല്ലാം കൂടെ വെച്ചിട്ട് നമ്മൾ എന്താണ് ഡമ്മി ഒരു ടിക്കറ്റും വേണ്ടി വരും നമ്മൾ ഐറ്റിനറി മാതിരി കാണിക്കാൻ വേണ്ടി പിന്നെ അക്കോമഡേഷൻ പ്രൂഫ് അത് നേരത്തെ പറഞ്ഞിരുന്നു അപ്പം ഇങ്ങനെയുള്ള കുറെ ഡോക്യുമെൻറ്റ്സ് എല്ലാം കൂടെ വെച്ചിട്ടാണ് നമ്മൾ എന്ത് ചെയ്യുന്നത് ഈ വിസക്ക് അപ്ലൈ ചെയ്യുന്നത് വിസക്ക് അപ്ലൈ ചെയ്യുമ്പോഴത്തേക്ക് പോളണ്ട് പോലുള്ള രാജ്യത്തൊന്നും ഇനി വലിയ സ്കോപ്പ് നിങ്ങൾ വെക്കണ്ട അൺസ്കിൽഡ് മേഖലയിൽ എന്താണ് വളരെ വീക്ക് ആയിട്ടുള്ള സ്കോപ്പുകളെ ഉള്ളൂ അപ്പൊ അവിടെയൊക്കെ ചെന്ന് കഴിയുമ്പോൾ എന്താണ് സർക്കാർ എന്താണ് അവർക്ക് ഇച്ചിരി പൈസ കിട്ടുന്നുണ്ട് കോൺട്രാക്ട് തരുന്നുണ്ട് അതുപോലെ തന്നെ എന്താണ് വിസ ഫീ കിട്ടുന്നുണ്ട് അവർക്ക് എന്താണ് വേറെ
അപ്പൊ നിങ്ങൾ ഏത് കാറ്റഗറി വിസയാണ് നിങ്ങൾക്ക് വർക്ക് വിസ എടുക്കണമെങ്കിൽ ചിലപ്പോൾ എന്താണ് മിനിമം ഒരു മൂന്ന് നാല് മാസം കൊണ്ടൊക്കെ അവർക്ക് ചെയ്തു തരാൻ പറ്റും പക്ഷെ ഇതൊക്കെ വലിപ്പിച്ച് ആറ് മാസം എട്ട് മാസം പത്ത് മാസം ചിലപ്പോൾ ഒന്നും ഒന്നരയും വർഷമായ കേസുകൾ പിന്നെ എന്താണ് ഈ ഏജന്റിന്റെ പൊടി പോലും ചിലപ്പോൾ കാണത്തുമില്ല ഇതുമാതിരിയുള്ള നിങ്ങൾ വളരെ റെപ്യൂട്ടഡ് ആയിട്ടുള്ള നിങ്ങൾക്ക് അറിയാവുന്ന ആൾക്കാരിലൂടെ മാത്രമുള്ള ലിങ്കുകൾ മാത്രം സ്വീകരിക്കാവുള്ളൂ അല്ലാതെ ഫേസ്ബുക്കിലോ വാട്സപ്പിലോ ഇൻസ്റ്റാഗ്രാമിലോ ഇതൊക്കെ കണ്ടെന്ന് പറഞ്ഞ് നിങ്ങൾ അതിൻ്റെ പുറകെ പോയി കഴിഞ്ഞാൽ എട്ടിൻ്റെ പണി കിട്ടും ഇവരെന്താണ് കൂടെ നോർത്ത് ഇന്ത്യൻ ബേസ്ഡ് വലിയ ലൂബുകൾ നമ്മൾ പറ്റിക്കാനായിട്ടിരിക്കുന്നത് അതായത് പേയ്മെൻ്റ് ഒന്നും വേണ്ട അവർക്ക് ആദ്യമൊന്നും പേയ്മെൻറ്റ് വേണ്ട എന്ന് പറഞ്ഞിട്ട് വലിയ പരിപാടി ചെയ്യും പരിപാടി ചെയ്തിട്ട് പിന്നെ എന്താണ് നിങ്ങൾ ആദ്യം ഒരു അയ്യായിരം രൂപ അടയ്ക്ക് അല്ലെങ്കിൽ പതിനയ്യായിരം രൂപ അടയ്ക്ക് അപ്പം ബാക്കി കാനഡയ്ക്കുള്ള കേസൊക്കെ ആയിരിക്കും അവർ പറയുന്നത് മൊത്തത്തിൽ രണ്ട് ലക്ഷം രൂപയ്ക്ക് അകത്ത് നിങ്ങൾക്ക് എല്ലാം സെറ്റാക്കി തരാം അതെല്ലാം വിസ കിട്ടിയ ശേഷം മാത്രം തന്നാൽ മതി അത് നിങ്ങളത് പതിനയ്യായിരം അയ്യായിരം അതിനൊരു ഒരു എമൗണ്ട് ഉണ്ട് അതിനുശേഷം ഇവരെന്താ പറയുന്നത് ഇൻഷുറൻസ് എടുക്കാൻ പറയും ഇൻഷുറൻസ് എടുക്കുമ്പോൾ നമുക്ക് എടുക്കാൻ പറ്റില്ല ഇവന്മാർ തന്നെ എടുക്കണം ഇവന്മാർ ആരുടെയും പേരൊക്കെ എഡിറ്റ് ചെയ്ത് കയറ്റി ഇൻഷുറൻസ് എടുത്ത് തരും അത് ചിലപ്പോൾ ഒരു ഇരുപതിനായിരം രൂപ ഇരുപത്തി അയ്യായിരം രൂപ മേടിക്കും ഇങ്ങനെ 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 മേടിച്ചുകൊണ്ട് നമ്മൾ പറ്റിക്കുന്ന ഒരു സ്കീമുണ്ട് അതുകൊണ്ട് നിങ്ങൾ ഇതിനകത്ത് നിന്ന് കൊണ്ട് തലവെച്ച് കൊടുക്കരുത് ഈ കാനഡ എന്ന് പറഞ്ഞ രാജ്യം അങ്ങനത്തെ രാജ്യങ്ങളിലൊന്നും ഇതുപോലുള്ള കേസുകളൊന്നും ഈ ഇതായിട്ട് കിട്ടത്തില്ല വളരെ ഇതാണ് നമുക്ക് അതുപോലെ ഹോൾഡും കാര്യങ്ങളൊക്കെ ഉണ്ട് ഇതുപോലെ നോർത്ത് ഇന്ത്യയിൽ നിന്ന് ഇഷ്ടംപോലെ ചതിവ് പറ്റുന്ന ആൾക്കാരുണ്ട് പലരും വിളിക്കാറുണ്ട് അതുകൊണ്ടാണ് ഞാൻ ഇടയ്ക്ക് ഈ കാനഡയുടെ കാര്യം നിങ്ങളോട് ജസ്റ്റ് സൂചിപ്പിക്കുന്നത് അപ്പം നിങ്ങൾ തന്നെ തീരുമാനിക്കുക നിങ്ങൾക്ക് സമയം കൂടുതൽ എടുത്ത് പതുക്കെ ചെയ്ത് പോകാനാണ് പോകാനാണ് താല്പര്യം നിങ്ങൾക്ക് ഒരു വർക്ക് വിസ കിട്ടി സെറ്റിലാകാനാണ് താല്പര്യം അങ്ങനെയൊക്കെ ഉണ്ടെങ്കിൽ വർക്ക് വിസ എടുക്കുക വർക്ക് വിസ ഒക്കെ എടുക്കുമ്പോഴത്തേക്കും നിങ്ങൾ കാര്യങ്ങൾ ശ്രദ്ധിച്ചിട്ട് എടുക്കാനുള്ള എടുത്ത് ചാടി അങ്ങോട്ടും ഇങ്ങോട്ടും ഒന്നും ചെയ്യരുത് സമയമുണ്ട് നിങ്ങൾക്ക് ക്വാളിഫൈഡ് ആണ് നിങ്ങൾക്ക് വലിയ ഏജ് ഇല്ല ഇയർ ഗ്യാപ്പും കാര്യങ്ങളും ഒന്നും ഇല്ല നിങ്ങൾക്ക് സെറ്റിലാകാനുള്ള താല്പര്യങ്ങളുണ്ടെങ്കിൽ സ്റ്റുഡൻറ്റ് വിസ എടുക്കുക സ്റ്റുഡൻറ്റ് വിസ എടുക്കുമ്പോൾ ശ്രദ്ധിക്കുക കാരണം നമുക്ക് ഏൺ ചെയ്ത് പഠിക്കാനോ വീട്ടിലേക്ക് അയക്കാനോ ഒന്നും പറ്റത്തില്ല അങ്ങനെയുള്ള കേസിലാരും സ്റ്റുഡൻറ്റ് വിസ എടുത്ത് വരല്ല കാരണം എന്താണെന്ന് വെച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ നമ്മുടെ പ്രധാനപ്പെട്ട പല ആൾക്കാരും യു കെ പോലുള്ള രാജ്യങ്ങളൊക്കെ സംഭവിച്ച എന്താണെന്ന് വെച്ചാൽ മിനിമൽ ആയിട്ടുള്ള എമൗണ്ടിൽ യൂണിവേഴ്സിറ്റിയിൽ കെട്ടേണ്ട എമൗണ്ട് മാത്രം ചെറിയ തോതിൽ ചെലവിനുള്ള പൈസയായിട്ട് ഇവരിവിടെ വന്നു വന്നിട്ട് എന്താണ് അവർക്ക് വർക്ക് കിട്ടാത്ത സാഹചര്യം വർക്ക് കിട്ടാന്ന് പറഞ്ഞാൽ ചിലർക്ക് കിട്ടുന്നുണ്ട് എ ടി അവേഴ്സേ ഉള്ളൂ എയ്റ്റി അവേഴ്സ് കൊണ്ട് അടുത്ത സെമസ്റ്ററിന്റെ അടുത്ത ഒരു ഇതിന്റെ ഇത് അടയ്ക്കാൻ പറ്റത്തില്ല കാരണം ഈ എയ്റ്റി തൗസൻഡ് നിയർലി കിട്ടിക്കഴിഞ്ഞാൽ എന്താണ് ചിലപ്പോൾ അതിന് കുറയാനും ചാൻസ് ഉണ്ട് വർക്ക് മാക്സിമം കിട്ടേണ്ട എയ്റ്റി തൗസൻഡിന്റെ അടുത്താണ് ഇത് കുറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാലും പിടിച്ചിരിക്കാൻ പറ്റത്തില്ല ട്രാവലിംഗ് എക്സ്പെൻസ് ഉണ്ട് ഫുഡിന്റെ എക്സ്പെൻസ് ഉണ്ട് അതുപോലെ ഹോസ്റ്റൽ ഫീ ഉണ്ട് പഠന സംബന്ധമായ എക്സ്പെൻസുകളുണ്ട് നിങ്ങൾക്ക് എൺപത് കിട്ടുന്നുണ്ട് ചിലപ്പോൾ അറുപത് അറുപത്തഞ്ച് എഴുപത് ചിലവാവും പതിനായിരം രൂപ നിങ്ങൾക്ക് മിച്ചം വെക്കാൻ പറ്റുള്ളൂ ചിലപ്പോൾ അതും മിച്ചം വെക്കാൻ പറ്റില്ല അപ്പം നിങ്ങൾക്ക് എന്താണ് വീട്ടിൽ നിന്ന് ഒരു വേറെ സോഴ്സും ഇല്ല ഫണ്ട് അയച്ചു തരാനുള്ള സോഴ്സ് ഇല്ല നിങ്ങളൊരു ക്രൂഷ്യൽ ടൈമിലാണ് നിൽക്കുന്നത് അപ്പം നിങ്ങൾക്ക് എന്താണ് ഇങ്ങനെയുള്ള സാഹചര്യങ്ങളിൽ നിങ്ങൾക്ക് പിടിച്ചു നിൽക്കാൻ പറ്റത്തില്ല കാരണം അടുത്ത സെമസ്റ്റർ നിങ്ങൾ ഇവിടെ ജോലി ചെയ്ത് ഉണ്ടാക്കാമെന്നായിരിക്കും ഏജന്റ് ഇവിടെ പറഞ്ഞ് നിങ്ങളെ കയറ്റി വിട്ടേക്കുന്നത് ഏജന്റ് പറയുന്ന ഒന്നും ഒരു പത്തോ ഇരുപത്തഞ്ച് ശതമാനത്തിൽ കൂടുതൽ ആരും വിശ്വസിക്കരുത് ജോലി ചെയ്യുന്നുണ്ടാ ഉണ്ടാക്കുന്ന അപൂർവം ചില ആൾക്കാർ കാണും എല്ലാവർക്കും അത് പറ്റണമെന്നില്ല നിങ്ങൾ ലീഗലി ചെയ്യാവുന്ന എയ്റ്റി അവേഴ്സ് ആണ് എയ്റ്റി അവേഴ്സ് കൊണ്ട് ഇത്രയ്ക്ക് ഇത്ര രൂപയെ കിട്ടുകയുള്ളൂ ആ രൂപ കൊണ്ട് എന്ത് ചെയ്യാൻ പറ്റും അത് ചിലപ്പോൾ സിക്സ്റ്റി അവേഴ്സ് ആയി മാറും നിങ്ങൾക്ക് എയ്റ്റി അവേഴ്സ് വർക്ക് ചെയ്യാൻ പറ്റുമെന്ന് പറഞ്ഞിട്ട് എപ്പോഴും എയ്റ്റി തന്നെ കിട്ടണമെന്നില്ല ആ സാഹചര്യവും സ്ഥലത്തിൻ്റെ ഒക്കെ പ്രത്യേകതയൊക്കെ അനുസരിച്ചിരിക്കും അപ്പം അതുകൊണ്ട് നിങ്ങൾ തീർച്ചയായും എന്താണ്
ടൈം കൺസ്യൂമിങ് കുറവാണ് വിത്തിൻ ടു മന്ത്സോ അല്ലെ വൺ മന്തിനകത്ത് തന്നെ അപ്പോയിൻമെന്റ് കിട്ടിയ പതിനഞ്ച് ദിവസം അതിനകത്ത് വിസയുടെ കാര്യങ്ങളൊക്കെ നമുക്ക് എന്ത് ചെയ്യാൻ പറ്റും സെറ്റാക്കാൻ പറ്റും പിന്നെ ഈ ടൂറിസ്റ്റ് വിസകൾ പ്രത്യേകത എന്ത് ടൂറിസ്റ്റ് വിസ പോലത്തെ ഇത് വന്നു കഴിഞ്ഞാൽ നമുക്ക് ഇറ്റലിയിലോ അല്ലെങ്കിൽ പോർട്ടുഗലിലോ ആണ് നോർമലി പോകാൻ പറ്റുന്നത് ഇറ്റലിയിൽ ഈ പ്യൂർലി ഇല്ലീഗലായിട്ട് നിൽക്കും പോർട്ടുഗലിൽ വിസയ്ക്ക് അപേക്ഷിച്ചുകൊണ്ട് നിൽക്കുന്നു അല്ലെങ്കിൽ ഇറ്റലിയിൽ വന്നുകൊണ്ട് പോർട്ടുഗലിൽ വിസയ്ക്ക് അപേക്ഷിച്ചിരുന്നു അപ്പം എന്താണ് അതിനകത്ത് ഒത്തിരി ടൈം കൺസ്യൂമിങ് ആണ് ഇതിന് വിസ നമുക്ക് കിട്ടി നാട്ടിൽ പോകാനായിട്ട് വിസ കിട്ടാൻ എളുപ്പമാണ് പക്ഷെ വിസ സക്സസ് നിങ്ങൾ നോക്കി നല്ല ഏജൻറ്റ് കടത്തി ചെയ്യുക അപ്പം ഇതെല്ലാം റിസ്ക്കുകളാണ് കാരണം നിങ്ങൾ ഒരു പരിധിക്ക് അപ്പുറത്തേക്ക് പൈസ കൊടുത്തുകൊണ്ടൊന്നും ഒന്നും ചെയ്യരുത് ആവറേജ് ഒരു റേറ്റ് ചില ആൾക്കാർ ഏഴ് വിട്ട് ലക്ഷം രൂപയൊക്കെ മുടക്കി പോളണ്ടിലൊക്കെ വന്നിട്ട് നാൽപ്പത്തി അയ്യായിരം രൂപ പോലും മിച്ചം പിടിക്കാൻ പറ്റാത്ത അവസ്ഥയിലൊക്കെ നിൽക്കുന്ന കാണുമ്പോഴത്തേക്കും ഭയങ്കര ദയനീയത തോന്നും കാരണം അവരൊത്തിരി പേര് പറ്റിച്ചിട്ട് കൊണ്ടുവരുന്നതാണ് നിങ്ങൾ ശ്രദ്ധിക്കുക പിന്നെ നിങ്ങൾ മാട്ട പോലുള്ള രാജ്യത്തോ വേറെ എവിടെയെങ്കിലും നിങ്ങൾക്ക് ഫ്രണ്ട്സോ കാര്യങ്ങളോ ഒക്കെ ഉണ്ടെങ്കിൽ നിങ്ങൾക്ക് വിസ എന്ത് ചെയ്യാൻ പറ്റും ടൂറിസ്റ്റ് വിസയിൽ നിന്നുകൊണ്ട് വാലിഡ് ആയിരിക്കണം എന്നുകൊണ്ട് നിങ്ങൾക്ക് അതൊക്കെ എന്ത് ചെയ്യാൻ പറ്റും വർക്ക് വിസയിലേക്ക് മാറ്റാനുള്ള ശ്രമം നടത്താം ഇത് പൂർണ്ണമായും സക്സസ്ഫുൾ ആണോ എന്ന് നമുക്ക് ഒരിക്കലും പറയാനും പറ്റത്തില്ല നിങ്ങൾ കൂടുതൽ മോഹന വാഗ്ദാനങ്ങളുമായിട്ട് ആരെങ്കിലും വന്നിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ അവർ ഒഴിവാക്കുക എന്നുള്ളതല്ല കാരണം ഇതിനൊക്കെ ഇത്രയ്ക്ക് ഇത്ര കാര്യങ്ങളേ ഉള്ളൂ പിന്നെ ഇതിനകത്തെല്ലാം എന്താണ് ഹൈലി പ്രൊഫഷണൽ ആയിട്ടുള്ള ആൾക്കാർക്ക് ഈ ലോകത്ത് ഏറ്റവും ദാരിദ്ര്യം പിടിച്ച രാജ്യത്താണെങ്കിലും അവരർഹിക്കുന്ന സാലറി കിട്ടും ഇപ്പൊ നഴ്സിംഗ് മേഖലയിൽ ഒരു രാജ്യത്തേക്ക് പോകും അവർക്കൊക്കെ റെപ്യൂട്ടഡ് ആയിട്ടുള്ള ഒരു റെക്കമെൻഡേഷൻ ഉണ്ടായിരിക്കും എല്ലായിടത്തും ഐ ടി പ്രൊഫഷണൽസ് മറ്റുള്ള എഞ്ചിനീയറിംഗ് സെക്ടറിലുള്ള ഞാൻ ഈ പറയുന്നത് ഐ എം ബി സി നടക്കുന്ന ആൾക്കാരുടെ കാര്യമാണ് ഐ എം ബി സി നടക്കുന്ന എന്നെ പോലുള്ള ആൾക്കാരുടെ കാര്യം മാത്രമാണ് ഞാൻ പറയുന്നത് മറ്റുള്ളവരൊക്കെ അവരുടെ വേറെ കാറ്റഗറി ഉണ്ട് അവരൊന്ന് നാട്ടിൽ നിന്ന് വരുന്നു അല്ലെ ഇവിടെ വന്ന് ഇന്റർവ്യൂ ഒക്കെ അറ്റ് ചെയ്യുന്നത് ഹൈലി പ്രൊഫഷണൽ ആയിട്ട് അവർ പോകും അവരിതിനകത്ത് നമ്മൾ ഇൻക്ലൂഡ് ചെയ്യുകയും ചെയ്യരുത് അതല്ലാത്ത വരുന്ന ആൾക്കാരുടെ കാര്യം മാത്രമാണ് പറയുന്നത് അപ്പം വീഡിയോ ഇഷ്ടമായെങ്കിൽ ഒന്ന് സബ്സ്ക്രൈബ് ചെയ്യുക ലൈക്ക് ചെയ്യുക ഷെയർ ചെയ്യുക ഇത് കത്തിയായി പോകാമെന്ന് എനിക്കറിയാം കാരണം ഇത് നമുക്കൊരു പോയിന്റ് ബൈ പോയിന്റ് ആയിട്ടൊന്നും ഒരിക്കലും പറയാൻ പറ്റത്തില്ല ഇത് മൊത്തത്തിൽ ഞാൻ പ്രത്യേകിച്ച് പ്രിപ്പറേഷൻസും കാര്യങ്ങളൊന്നും ഇല്ലാതെയാണ് പറയുന്നത് അപ്പോൾ അതിൻ്റേതായിട്ടുള്ള ലിമിറ്റേഷൻസ് ഒക്കെ കാണാം സദയം ക്ഷമിക്കുക ഒരു നല്ല ഉദ്ദേശത്തോടുകൂടി മാത്രമാണ് ഞാനിത് പറയുന്നത് താങ്ക് യു താങ്ക് യു വെരി മച്ച്